Всем привет, ребята, вы на канале Оля Ратушняк. И сегодня я вам буду читать э, казочку. Вот э, у меня заделали домашнее задание, чтобы прочитать и переказать казочку. Эта казочка называется Горбакон. Она очень сложна, как для меня. И сегодня мы с, я буду вам ее читать. Что, поехали. Казка называется Горбаконок Петро и ее создатель Петро Яршов. Ну что, начнем. Горбаконок. Уривки. За горами, за лесами, за широкими морями. Проти неба на землі жив дідусь в одном селі. У старенького три сина, старший з розумом хлопчина, середульший сяк такий, а найменший геть дурний. Хлопці сіли пшеницю, та й возили у столицю. Бач, столиця та була недалеко від села. От що скоро чи не скоро приключилося йому горе. Хтось упало, став ходить і пшеницю толочить. Ще ніхто не чув із роду, стали думати і гадати. Як ви злодіїв піймать, та й надумали ходити, уночі той лан глядіти, щоб його оборонить, лиходіє, зло, лиходійника зловить. Почало ж, ото смер... Почало ж ото смеркати, старший брат почав збиратись, він сокирий й вила взяв, та й у поле пом... помчав. Не похожа ніч настала, бо ясть парубка напала, і, схова, і сховався молодець у кошару до овець. Стало сонце із за хмар, і за хмари вийшов тихо він з кошари. Хлопці двері відчинили, брата старшого впустили, та й питають його, чи, чи не бав він то, чого. Старший брат перехрестився, на всі боки поклонився, кашляну і проказав, цілу нічку я не спав, а було, мені, а було ж мені не лихо, і, і тепло, і не тепло, і не тихо, як звірюка вітер вив, дощ холодний лив, малив. Ох, намучився я дов, доволі, ну та все, гаразд у полі, похвалив його отець, ну, да, ну Данило молодець. Послужив та, шлу, послужив та службу щиро, тобто мович, до приміру, не любив у полі га, не ловив у полі га, влам як треба доглядав. Почало і знов смеркатись. Середульший став збиратись, і йому сказав отець, ти, Гаврило, молодець, стало втретє знов смеркатись, час найменшому збиратись, тут Іван злізає з печі, кобеня бере на плечі, хліб за пазуху кладе, вартувати лан іде, ніч настала, місяць ходить, поле, поле все Іван обходить, на всі боки погляда, а під кущиком сіда, зорі лічить, мов читає, та окрацює, уминає, враз о півночі кін, кін заржав, вартовий швиденько встав, подивився від руки, Подивився від рукавицю і побачив кобилицю. Наче сніг була вона, чиста, біла та ясна, грива хви, хвилями спадала, з ширим золотим сіяла. А ге там, он який, наш злодюшка, ну постій, жартувати я не вмію, сяду враз тобі на шию, подиви, яка прутка, скинув він кобенька. До кобили підбігає, за хвоста її хіба хапає. Та й сідає на хребет, тільки задом наперед. Стре... Стрепенулася кобила, ще й очима засвітила. Шию лебедем, шию лебедем звела і зірвалася, як стріла. В'є 
Вдеться звін над полями, Висне птахом над ровами, Читься скоком вище гір, Лине чвалом через бір, Хочу скинути Івана, Щоб не став він їй за пана, Та в Івана славний хист, Цупко держить він за хвіст, На то милося кобила і так заговорила. На мені ти мів сідати, Будеш мною володіти, Дай лиш місце для спорту, Спокою та ходи, як слід за мною, та щодня мене гляди в поле чисте води. Випускай гуляти в поле, на роддолі ще й на волі. Через три дні я заржу, коней двіко породжу, гривані, як і донині. Не стрічалась людині, ще й конятко малюка. Чверть аршина без вершка на хребті з двома горбами. Ще й з передовгими ушами. Більше двох, як хоч продам, продай. Горба конника ж не віддавай. Ні за яхту, ні за гроші. Як перо своє проспав, як то він зловив жар птицю, як украв він цар дивицю, як перестинка шукав, як на небі гостював, як дивився у сонці світло, як він красним і зробився, як зробився Іван царем. Вот, ребята, вот казочки конец, кто слушал, молодец. Но я вам еще раз прочитаю казочку, это будет на память. Он, он, это, эта казочка называется «Вечер в доме». Тишком, нишком, чапы, лапы, в капелюхах, как грибы, в доме шастают ночами, чапы, лапы, снег рыбы. Дуть вони один за одним, невдоволено супуть, сварять зорі, сніг, погоду, і котів, і довгу путь. Дуже добрий той народик, просто в них така вже мода, добре вихований гном, мусить бути буркотуном. Звісно, їм таке не з медом, ніч, котися і мерзнуть вуха, червоніють між заметом чудернацькі капелюхи. У торбинках гноми ці носять сони конфеті. Лише шепнуть в шепки в віконі, дітям сняться сни казкові. В них носи смішні і червоні, а худа, а худа у них чудна. Але ти не бійся, доня, як побачиш їх з вікна, то для них страшна образа пробормочить. Що на смішки? І зашердження одразу перетвориться на шишки. Тишко, тишко, тишко. Ну все, ребята, це був ось такий ось... Вот такое вот классное видео. Если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока-пока. Всех люблю. Всего пока.